அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஜே ஜே மாம்ஸ் கிச்சன் இதுவரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணிப்பெல்லாம் தட்டிக்கிறேங்கம்மா அப்போ தான் நான் போட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே கண்ணு வரும் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சைனீஸ் ஃபுட் மீனை வீடு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம வாங்க வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் ஒரு மீன் நான் எடுத்துருக்குறேம்மா உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் என்ன மீனும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து தங்கப்பாறை மீன் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இங்கே நல்லா புது மீனாக கிடைக்கும் அதனால் நான் இதை வாங்கியிருக்கிறேன் அதோட நல்லா நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு ஊடெல்லாம் நல்லா கொடு நல்லா கீரிக்கிருங்க நல்லா வெட்டிக்கிருங்கம்மா வெட்டிக்கிட்டு உப்பு மிளகுத்தூள் அவ்வளோதான் வேறு நம்ம உரப்புக்கு எதுவுமே போடவே இல்லை அப்புறம் வெங்காயம் எல்லாம் இஞ்சி அதை மட்டும் வச்சு நம்ம அவியல் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு வாழை இல்லை இல்லைன்னா ஒரு தட்டில் வச்சு அவியல் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதோட வெங்காயலையும் கொஞ்சோண்டு இஞ்சியும் கீழே வச்சுருக்குறேன் மேலே வந்து நான் வந்து இஞ்சி மட்டும் வைப்பேன் சரியா அவ்வளோதான் அதோட பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து அவியல் பண்ணி நம்ம சாவ் செஞ்சு அதில் ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது ஒரு சைனீஸ் ஃபுட்டு தாம்மா இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது ஒரு வித்தியாசமான ரெசிப்பியாக இருக்கும் உங்களுக்குன்னு நினைக்கிறேன் வந்து வெங்காய இலை பூண்டு இது மேலே தூவுறதுக்கு பழுத்த மிளகாயோ பச்சை மிளகாயோ உங்கள் விருப்பம் எடுத்துக்கிறேங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி சின்ன ஒரு நம்ம விரல் தண்டி உள்ள இஞ்சி சரியா எல்லாத்தையும் நீட்ட வகல வெட்டிக்கிறேங்க நீ நீட்ட வகல வெட்டணும் அவன் லேசாக காற்று கூடு மாதிரி வெட்டணும் சரியா அந்த மாதிரி வெட்டிக்கிறேங்க உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் கட்டையாக வெட்டி போடுங்க வெட்டி போடுங்க ஆனால் வந்து இப்படி தான் வெட்டணும் இது வந்து நம்ம வந்து சைனீஸ் முறையில் செய்ய செய்கிறோம் அதனால் நம்ம வந்து நல்லா நீட்ட வகல காற்று கூடாதான் நம்ம வெட்டணும் சரியா அதுக்கு நீங்கள் கட்டையாக வெட்டி போடுறனால வெட்டி போடுங்கம்மா அது உங்களோட விருப்பம் இது வந்து நம்ம சோசு செய்கிறதுக்குள்ள ஜாமான் எல்லாத்தையுமே நீட்ட வகையில் காற்று நல்லா லேசாக இருக்கிற மாதிரி வெட்டிக்கிறேங்க எல்லாத்தையுமே வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சோசில் போட்டு நம்ம வந்து சோசு செஞ்சு அந்த மீன் அவியலில் வந்து நம்ம ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம் அவ்வளோதான் இது வந்து உரப்புலாம் அவ்வளோவா இருக்காது மிளகுத்தூள் மட்டும் தான் போட்டிருக்குறோம் சரியா இருக்கவே சைனீஸ் ஃபுட்டில் வந்து உரப்பு இருக்காது இது வந்து சைனீஸ் இன்னு இந்திய முஸ்லீம் ஃபுட்டு கடையில் சைனீஸ் முஸ்லீம் ஃபுட் கடையில் இதெல்லாம் இருக்கும் இருக்கே ரொம்ப கடையில் இதெல்லாம் விற்பாங்கம்மா சரியா இது இப்போ தான் எல்லாருமே தானே செய்கிறோம் இது வந்து மேலே தூவி விடுறது அழகாக இப்படி நீட்ட வாழை வெட்டிக்கிறேங்கம்மா இது இந்த மாதிரி மொத மொதல் வெட்டியெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி வெட்டினியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் சின்ன கட்டை கட்டையாக வெட்டியும் போடுறதா போடுங்கம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து நம்ம சோஸுக்கு மேலே போடத்தேன் அதனால் நம்ம வந்து இப்படி வெட்டி போட்டோம்னா நல்லா வாயில் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு படாது அதனால் இப்படி வெட்டுறது சரி இப்போ நம்ம வாங்க நம்ம வந்து சோஸ்க்குள்ளே பொருளை பார்ப்போம் ஒயிஸ்டல் சோஸு ஒரு ஸ்பூனு சீனி கொஞ்சம் ஸ்வீட் சோயா சோஸு ஒரு ஸ்பூனு உப்பு மிளகுத்தூள் இவ்வளோதாம்மா நம்ம போய் சோசு செய்வோம் அதுக்கு முதல்ல மீன் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சோசு செய்வோம் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருக்கோம் மீன் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் ஏதாவது குச்சி ஈச்சியை வச்சு குத்தி பார்த்துக்கிறோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து வாடையெல்லாம் எதுவுமே வராதுமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீ செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கம்மா இப்போ வாங்க நம்ம வாங்க சோசு எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்ப்போம் நல்லெண்ணெயை ஊற்றிடுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பேரில் தட்டிக்கிறேங்கம்மா அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றும் உடனே கொண்டு வரும் இந்த வீடியோட சந்தேகங்கள் எது இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சோன்னு என்ன தாம்மா நான் ஊற்றிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் தான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கூடுதலாக வேண்டாம் போட்டுக்கணும் அப்புறம் இஞ்சியை போடுங்க போட்டு அது நல்லா அதோட இது வந்து நல்லா எண்ணெயில் இறங்கணும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க அப்படி ஒரு ஒரு பொருளையும் போட்டு 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 வதக்கி வதக்கி நம்ம சோசு செய்யணும் சரியா ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான்மா நம்மளுக்கு வந்து இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாம் எல்லா வேலையும் செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் இருபது நிமிஷத்தில் அது செய்கிறக்கு முதலே சோத்தை வந்து குக்கரில் போட்டுருங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா வதக்குங்க மஞ்சியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு பூண்டு போடணும் அப்படி
அப்புறம் மிளகாயை போடுங்கம்மா மிளகாய் போட்டு வதக்குங்க அப்புறம் இந்த தடிப்பு மறுக்கும்ல வெங்காயம் இல்லை அதையும் போடுங்க அப்புறம் லேசான வெங்காயம் இலையை வந்து நம்ம அப்புறம் போடுவோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வதக்கலாமா கேட்டால் வதக்கி செய்யலாம் ஆனால் வந்து இப்படி செஞ்சால் நம்மளுக்கு வந்து அதோட வாசம் வந்து நல்லா நல்லா இறங்கும் நம்மளுக்கு அதுக்கு தான் அதோட ரசனை வந்து நல்லா இறங்கும் அப்புறம் மிளகுத்தூள் எல்லா ஜோசு எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம்மா மிளகுத்தூள் நீங்கள் ஒக்க இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடணும்னு போடலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் பெரிய ஸ்பூனு நாங்கள் வந்து மூணு பேருக்கு தான் செய்கிறோம் அப்புறம் உப்பு உப்பு உங்கள் தேவைக்குமா நம்ம வந்து ஏற்கனவே மீனுக்கு வேறு உப்பு போட்டிருக்குறோம் அப்புறம் சோயா ஜோஸு ரொம்ப போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து சோயா சாஸ் மீன் மாதிரி போயிடும் அதனால் இது லைட்டாக தான் போடணும் சரியா அதை போட்டு கிண்டுங்க கொஞ்சமாக சீனிமா கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் சீனி போடுங்க கிண்டிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றுங்கம்மா உங்களுக்கு சாஸ் கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிறங்க மிளகுத்தூள் சோசுங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி தண்ணியை கொஞ்சம் கூட ஊற்றுங்க இது வந்து மூணு பேருக்கு ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட கரெக்டாக வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ தான் இது கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு நம்ம அடுப்பு அடைச்சி அந்த மீன் அவிச்சிருக்கிறோம்ல அதில் ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியதானம்மா அவ்வளோ தான்மா வேலை முடிஞ்சு போச்சு பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிட்டோம்ல இவ்வளோ தான் அவியல் மீன் ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை எந்த ஒரு மசாலாவும் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒரு அருமையான டிஷ்ஷுமாக நீங்கள் செஞ்சு கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது எந்த மீனில் நீங்கள் செய்யலாம் உங்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன மீன் இருக்கோ நீங்கள் அதில் செய்யுங்க இந்த மீனில் தான் செய்யணும்னு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் வந்து எந்த மீனில் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படியே சோசை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஊற்றிட வேண்டியதாம்மா முடிஞ்சிருச்சுமா ஓகேம்மா மீண்டும் சந்திப்போம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க் யூ Subscribe JJ Mux Kitchen. Bye. See you. Bye.